苏若离明白叶晨的意思。八星舞者虽然已经极为难得，但这也只是叶晨这辆快速列车短暂停靠的其中一站。自己有幸登上这辆列车，没有太多时间欣赏这一站的风景，因为我列车很快就会继续驶向下一站，而自己的下一站便是明镜大圆满。苏若离知道，感激的话说了太多，在叶晨给予自己的恩惠面前，再说已经显得苍白无力。于是他单膝跪地，双拳紧抱，眼神坚定无比地说道：“叶先生，若离一定全力以赴。”叶晨面带微笑地点了点头，而一旁的何鸿胜已然激动的眼眶通红。他听出叶晨话中的意思，知道苏若离接下来的修为还会继续提升，而且苏若离现在还很年轻，若是有叶晨一直提携，用不了多久。恐怕就能进入何家几百年列祖列宗想都不敢想的暗境。以前对何鸿胜这种武者来说，暗境是可望而不可及的终极境界。虽说武道还有化境与宗师境，但在他的认知里，这两种境界已经不是人类所能达到的高度。能到暗境，便已经是武道的尽头，而且是几乎无法触及的尽头。不过现在，苏若离已经来到了暗境的门口。翌日，从世界各地辗转赶来金陵的万龙殿将士便开始陆续抵达。他们有人从周边国家直飞金陵，也有人先飞到周边城市，然后选择其他交通工具抵达金陵。之所以这么谨慎，是因为叶晨也不确定破青会剩下的三大伯爵究竟有没有人此刻正在国内。若是没有，尚且好说；若是有，当他发现大量武者集中机动的时候，必然会心生怀疑。一旦这些万龙殿的武者被对方盯上，很容易便会被对方顺藤摸瓜跟至香榭丽温泉酒店。而叶晨的谨慎也并非空穴来风。此刻，破青会四大伯爵中，实力最强的长胜伯正在燕京四处搜寻林婉儿的下落。上次视频会议中，英主给了他一个新的命令。那便是去金陵寻找叶长英与安城西独子的下落，找到他，然后再把他杀掉。不过，这个任务的优先级还是要排在寻找林婉儿以及他那枚戒指的后面。除此之外，常胜伯对寻找并击杀叶晨的任务并不感兴趣。在他看来，叶长英和安城西都已经是他的手下亡魂。自己时隔二十年再去击杀两个手下败将的儿子，已经没什么意义了。更何况，就算自己成功寻找并击杀了叶晨，在破青会也算不上什么大功劳。而林婉儿就不一样了，林婉儿对英主来说意义重大，只要将其抓住，必然是大功一件。若是还能找到那枚戒指的下落，英主必将重重有赏。所以，寻找叶晨。远不如寻找林婉儿以及她那枚戒指来的实惠。也正是因为如此，常胜伯才不着急前往金陵。他给自己定了一个时间节点，若是九月一日还无法在燕京找到林婉儿的下落，那自己便启程前往金陵，去金陵寻找叶晨的踪迹。今日的洪武已经在香榭丽温泉充当起了招生办主任的工作，为了做好迎新工作。洪武做了充分的准备，他不但给每位学员准备了完备的日用品，还给大家准备了统一的练功服以及学习文具。洪武选的练功服是制作，用料都非常考究，而且穿着十分舒适的太极服。为了凸显一致性，洪武还专门请人手工在练功服的左侧胸口做了一个银杏叶的刺绣。之所以选择银杏叶的刺绣，洪武也是有两个考量。一个自然是基于叶晨的姓氏，而另一个便是基于华夏文化的特点。如果要选择一种叶子来代表华夏统文化的话，洪武觉得没有什么比银杏叶更合适的了。而这种做了银杏叶刺绣的太极符，整体的感觉也确实非常有华夏文化特有的韵味。除了给新学员登记信息、发放用品之外，洪武还担当了一个职责，便是安排学员的分组和寝室。香榭丽温泉酒店有数百个房间，所以这些学员们的住宿条件也非常宽松，都可以实现。每人都有一个独立的房间。洪武也遵照叶晨的指示
，将温泉酒店的客房区域分成了男女两个独立寝室。因为男性在学员中占了多数，所以普通豪华间的客房便都分给了男性学员做寝室，而那些豪华套房则都分给了女性学员。男女寝室的房间已经重新编号了号码，按照报名的先后顺序进行分配。而红武也按照叶晨的要求，按照报名时登记的学员号顺序，将学员们按照十人一组的方式进行分组。由于负责教授的导师仅有洪长青一人，所以便没有对这些学员进行分班。整体的班级架构便是一个班级，十余个小组。洪长青自打琢磨明白利害关系之后，便一门心思的要为叶晨鞍前马后，为叶晨马首是瞻了。所以他这次没再吝啬太真道祖传的太真混元道，而是直接将自己准备好的八个章节教案的第一章全部打印成册。每当有学员前来报道，他便将这份准备好的教材交到学员手中。而他之所以只给第一章的内容，并非他依旧有所保留，而是他在太真道教授了那么多弟子，心里非常清楚大多数人练功的习惯。一旦将所有的内容都交给他们，那他们一定会控制不住自己的冲动，私下进行越级学习。有时候课程刚刚进行到第一章的时候，不少学员已经开始偷偷练习第二章，甚至第八章的内容了。这种行为对天资极佳的天才学员来说，自然无可厚非；但是对大多数需要稳扎稳打、夯实基础的学员来说，这么做。只会分散他们的精力，扰乱他们的节奏。而洪长青为了让这些学员有所期待，故意在教材的标题上标注了第一章，而且还在第一章后面用括号标注了三个字，共八章。学员们一开始拿到这份心法的时候，看到内容并不算多，还以为又是某个不太完整的心法。可当他们看到共八章的时候，便立刻意识到这份心法的篇幅。应该比他们接触过的心法都要长，即便是万破军的师尊丘志远传下的心法，也没有这么大的篇幅。这一下子便让所有的学员都不自觉的心生期待。本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。